হ্যালো বন্ধুরা আমি পায়েল তোমাদের প্রত্যেককে আমার চ্যানেল অগ্রিসা সায়েন্স ক্লাসে স্বাগত যারা নতুন নতুন আমার চ্যানেলে জয়েন করেছো সবাইকে অনেক অনেক ওয়েলকাম আমার চ্যানেলে আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো আজকে আমি ক্লাস নাইন ফিজিক্যাল সায়েন্স চ্যাপ্টার ফোর এর ফোর পয়েন্ট ফোর টপিক অ্যাসিড খার ও লবণ থেকে অনুশীলনী সলভ করে দিচ্ছি সাতরা পাবলিকেশনের বই থেকে অনুশীলনীর সঠিক উত্তর কি হবে সেগুলো তোমরা দেখে নাও যারা প্রথম ভিডিও দেখছো চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নাও ক্লাস নাইন দের জন্য লাইফ সায়েন্স ফিজিক্যাল সায়েন্স যেই যে ভিডিও আমি দিয়েছি সবকিছুই ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে যারা ক্লাস নাইনে পড়ো আমার চ্যানেলে আছো তোমরা বন্ধুদের সাথে ভিডিও শেয়ার করো তাহলে তারাও আমার চ্যানেলে জয়েন করতে পারে আগে আমার এটার পার্ট ওয়ান দেওয়া হয়ে গেছে আজকে পার্ট টু আলোচনা করছি যখনই তোমরা কোয়েশন অ্যান্সার সলভ এর ভিডিওগুলো দেখবে পার্ট ওয়ান থেকে দেখবে এটা হচ্ছে সত্য না মিথ্যা লেখো তিন নম্বরের কোয়েশ্চেন ওয়ান মার্কসের ফার্স্ট যেটা দেওয়া আছে মানব দেহে উৎপন্ন জৈব অ্যাসিড হল এইচসিএল মানব দেহে এইচসিএল অ্যাসিড উৎপন্ন হয় পাকস্থলীতে কিন্তু সেটা জৈব অ্যাসিড নয় এইচসিএল অজৈব অ্যাসিড তাহলে এক একটা হয়ে যাবে ফলস আমি এফ লিখলাম এক একটা হবে মিথ্যে এইচসিএল জৈব অ্যাসিড নয় ঠিক আছে কিন্তু মানব দেহে উৎপন্ন হয় এইচসিএল নেক্সট আমি ট্রু আর ফলস করে বলছি এক একটা হলো ফলস পেট্রোলিয়াম শোধনে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ব্যবহৃত হয় দুয়েরটা হচ্ছে ট্রু সত্য নেক্সট সোডিয়াম সালফেট হলো একটা অ্যাসিড লবণ এটা হচ্ছে মিথ্যে তিনেরটা হয়ে যাবে ফলস কারণ সোডিয়াম সালফেটটা হলো একটা সমিত লবণ যদি সোডিয়াম বাই সালফেট দিত এনে এইচ এস ফোর সেটা অ্যাসিড লবণ কিন্তু এখানে কোনো এইচ প্লাস আয়নও নেই ও এইচ মাইনাস আয়নও নেই তাহলে এটা হচ্ছে সমিত লবণের এক্সাম্পল তাই তিনেরটা হয়ে যাবে ফলস চার নম্বর অ্যাসিটিক অ্যাসিড হলো মৃদু অ্যাসিড এটা হচ্ছে ট্রু সত্য ট্রু অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সংকেত এইচ থ্রি সিও এইচ এটা হচ্ছে কি একটা উইক অ্যাসিডের এক্সাম্পল অ্যাসিটিক অ্যাসিড তাহলে এটা হলো সত্য পাঁচেরটা প্রসম দ্রবণে মিথাইল অরেঞ্জের বর্ণ গোলাপি হয় প্রসম দ্রবণে যখন আমরা দেব মিথাইল অরেঞ্জকে সেটা কমলা বর্ণ হয় গোলাপি নয় তাহলে পাঁচেরটা কি হয়ে যাবে ফলস বর্ণ হয় কমলা নেক্সট ছয়টা ফেনলপথিলিনের প্রসম দ্রবণে বর্ণ হলো বর্ণহীন ছয়টা হবে ট্রু নেক্সট সাতেরটা স্টার্স থেকে গ্লুকোজ প্রস্তুতিতে সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয় না এইচসিএল ব্যবহার করা হয় সাতেরটা ফলস নেক্সট টিএনটি বিস্ফোরক প্রস্তুতিতে নাইট্রিক অ্যাসিডের ব্যবহার হয় একদমই সঠিক আটেরটা হয়ে যাবে ট্রু সত্য আট নম্বর হলো ট্রু সত্য নয় নম্বরেরটা জিঙ্কের সাথে এইচসিএল ও এনএইচ উভয়ের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় মানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আর সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় এটাও হচ্ছে নয়েরটা ট্রু যখন সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের বিক্রিয়া হয় জিঙ্কের সাথে দুয়নো সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড লাগে সেখানে সোডিয়াম জিঙ্কেট এন এ টু আর হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় আর এইচসিএল এর সঙ্গে যখন বিক্রিয়া হয় সেক্ষেত্রেও জেড এন জিঙ্ক ক্লোরাইড আর হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয় নয়েরটা ট্রু দশেরটা অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড হলো উভধর্মী অক্সাইড দশেরটাও হচ্ছে ট্রু উভধর্মী অক্সাইডের আরো এক্সাম্পল যদি বলো জিঙ্ক অক্সাইড নেক্সট চার নম্বরটা অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরাধর্মী প্রশ্নাবলী এটা ওয়ান মার্কসের কোয়েশ্চেন চারেরটা এবার আমি এখানে লিখছি ওয়ান নম্বর কোয়েশ্চেন নাইট্রিক অ্যাসিড আর অ্যাসিটিক অ্যাসিডের মধ্যে তীব্র অ্যাসিড কোনটা স্ট্রং অ্যাসিড হচ্ছে নাইট্রিক অ্যাসিড এইচ এনও থ্রি হবে কারেক্ট অপশন আমি আর অ্যান্সারটা লিখলাম না অ্যাসিটিক অ্যাসিড হলো মৃদু বা উইক অ্যাসিড ঠিক আছে অ্যান্সার হচ্ছে নাইট্রিক অ্যাসিড দুয়েরটা একটা হাইড্রক্সাইড ঘটিত ক্ষারকের উদাহরণ দাও যেটা জলে অদ্রাব্য যেগুলো জলে ইনসলিবল এরকম হাইড্রক্সাইড ঘটিত ক্ষারের এক্সাম্পল দুয়েরটা লিখে দিচ্ছি বেরেলিয়াম হাইড্রক্সাইড বেরেলিয়াম হাইড্রক্সাইড হলো অ্যান্সার সংকেত বিই ও এইচ হোল টু ঠিক আছে এটা জলে সলিবল নয় ইনসলিবল আর খারক নেক্সট তিনেরটা অ্যাসিড দ্রবণে ফেলাপথিলিনের বর্ণ কিরূপ হয় বর্ণহীন হবে অ্যান্সার চারেরটা একটা উভধর্মী অক্সাইডের উদাহরণ একটু আগেই দেখলে সেটা অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডও হয় জিঙ্ক অক্সাইডও হয় অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এল টু ও থ্রি জিঙ্ক অক্সাইড জেড এনও একটা উদাহরণ চেয়েছে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড বা জিঙ্ক অক্সাইড তোমরা এক্সাম্পল দিতে পারো পাঁচেরটা সোডিয়াম কার্বোনেটের জলীয় দ্রবণে এক ফোটা ফেনলাপথিলিন যোগ করলে কি দেখা যাবে সোডিয়াম কার্বোনেটের সংকেত কি এন সোডিয়াম কার্বোনেট এইটা কি হচ্ছে দেখো এন এটা আসছে কোথার থেকে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড থেকে যেটা হলো স্ট্রং বেস কার্বোনেটটা আসছে কার্বনিক অ্যাসিড থেকে যেটা হলো উইক অ্যাসিড তাহলে এইখানে যখন জলের সঙ্গে জলীয় দ্রবণ করব সেই দ্রবণটা যেহেতু স্ট্রং বেস বেসিক নেচারের হবে মানে খারীয় দ্রবণ হয়ে যাবে খারীয় দ্রবণের সঙ্গে যদি আমরা ফেনলাপথি
ছয়েরটা দেখো আমলিক অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হয়ে কি উৎপন্ন হয় অ্যান্সার হবে ছয়েরটা অ্যাসিড উৎপন্ন হয় এরকম কতগুলো আমলিক অক্সাইডের এক্সাম্পল কার্বন ডাইঅক্সাইড সালফার ডাইঅক্সাইড ফসফরাস পেন্টাক্সাইড এগুলো যখন আমরা জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করব কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বনিক অ্যাসিড দেবে তাহলে অক্সাইড গুলো যেগুলো আমলিক জলের সাথে দ্রবীভূত হয়ে যেটা উৎপন্ন করে অ্যান্সার হবে অ্যাসিড সাতেরটা এমন একটা ধাতুর নাম লেখো যা নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন যতগুলো কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে অনুশীলনীতে প্রত্যেকটাই খুব ভালোভাবে দেখবে এই যে এক্সাম্পল গুলো রয়েছে এগুলো সরকারি চাকরির জন্য এরপরে যারা প্রিপারেশন নেবে সেখানে কিন্তু এই এক্সাম্পল গুলোর থেকে কোয়েশ্চেন আসে তাই নাইন টেন এর সমস্ত সাবজেক্ট গুলো খুব ভালোভাবে কনসেপ্ট ক্লিয়ার রাখবে আর পড়বে এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন এমন একটা ধাতুর নাম লেখো যা নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে অ্যান্সার হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম ধাতুর নাম হলো ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়ামের সাথে দুই অনু নাইট্রিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া করে যেটা তৈরি হয় ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রেট আর হাইড্রোজেন গ্যাস আট নম্বর কোয়েশ্চেন দেখো কি জিঙ্ক ও সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের বিক্রিয়ায় কি উৎপন্ন হয় তোমরা লিখবে সোডিয়াম জিঙ্কেট সোডিয়াম জিঙ্কেটের সংকেতটা কি হয়ে যায় এন এ টু জেড এন ও টু প্লাস হাইড্রোজেন নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো নয়েরটা খাড়ের খাট ধর্মের জন্য দায়ী কোন আয়ন খাট ধর্মের জন্য দায়ী যে আয়নটা সেটা হাইড্রক্সিল আয়ন ও এইচ মাইনাস হাইড্রক্সিল ব্র্যাকেটে ও এইচ মাইনাস মেনশন করবে একটা দ্রবণের পিএইচ এর মান দশ দ্রবণটা আমলি খারিও না প্রসম নিশ্চয়ই এটা খারিও কারণ পিএইচ এর মান যদি সাত হয়ে যায় প্রসম সাতের থেকে বেশি চোদ্দ পর্যন্ত ভ্যালুটা হয়ে যায় খারিও সাতের থেকে কম যেগুলো রয়েছে সেগুলো হয় আমলিক এখানে অ্যান্সার হবে খারিও এগারোটা পুকুরের জল আমলিক হলে কি করতে হয় পুকুরের জল আমলিক হলে সেখানে চুন যোগ করতে হয় চুনের সঙ্গে ক্যালসিয়াম অক্সাইড সিএও নেক্সট বারোটা খারিও অক্সাইড জলীয় দ্রবণে কি উৎপন্ন করে অ্যান্সার হবে খার উৎপন্ন করে যদি এক্সাম্পল দিতে বলে কোন খারিও অক্সাইড এর হবে সোডিয়াম মনোক্সাইড এন ও ক্যালসিয়াম অক্সাইড খারিও অক্সাইড এর এক্সাম্পল যেটা খার উৎপন্ন করে অ্যান্সার হবে খার তেরোটা কিসের প্রভাবে মার্বেল পাথরের স্মৃতিসৌধ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অ্যাসিড বৃষ্টির জন্য আর যদি এটাই বলে দিত কোন গ্যাসের প্রভাবে সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস যেটা বৃষ্টির জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে যদি মেনশন করে দেয় গ্যাসের নামটা লিখে দেবে সালফার ডাইঅক্সাইড নয়তো যদি বললো কোন কিসের প্রভাবে হচ্ছে তাহলে অ্যাসিড বৃষ্টিও তোমরা এখানে অ্যান্সারটা লিখতে পারো ব্র্যাকেটে দিয়ে দিও সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাসটা নেক্সট চোদ্দটা প্রশমন ক্রিয়ায় কোন দুটি আয়ন যুক্ত হয়ে জল উৎপন্ন করে হাইড্রোজেন আয়ন আর ওইচ মাইনাস আয়ন নেক্সট একটা অ্যান্টাসিডের উদাহরণ দাও একটা উদাহরণ বলেছে অ্যান্টাসিড গুলো কি কি হয়ে যায় জেলুসিল হয় ডাইজিন হয় মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া হয় পলিক্রল হয় যে কোনো একটা এক্সাম্পল তোমরা দেবে একটা বলেছে তাই ষোলোটা একটা খারিও লবণের উদাহরণ দাও খারিও লবণ হচ্ছে খারিও লেড ক্লোরাইড সংকেত পিবি ও এইচ সি এল ও এইচ আছে বলে এটার নাম খারিও পিবি মানে লেড ক্লোরাইড এটাই হলো এক্সাম্পল সতেরোটা একটা সমিত লবণের উদাহরণ দাও এনএসিএল সোডিয়াম ক্লোরাইড নেক্সট মৃদু অ্যাসিড ও তীব্র খারের প্রশমনে উপযুক্ত নির্দেশক ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট অ্যান্সার হবে ফেনলি যদি দুটোই তীব্র হতো অ্যাসিড আর বেস অ্যান্সার হতো যে কোনো নির্দেশক ইউজ করা যাবে অ্যাসিড যদি স্ট্রং হতো বেস যদি উইক হতো সেক্ষেত্রে মিথাইল অরেঞ্জ আর মিথাইল রেড ইউজ করা হয় আর দুটোই যদি মৃদু হয়ে যায় দুটোই উইক হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কোনো উপযুক্ত নির্দেশক নেই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এটা নেক্সট উনিশেরটা সোমা ঢেকুর উঠলে ডাক্তার বাবু কি ওষুধ দেয় তোমরা লিখবে অ্যান্টাসিড ব্র্যাকেটে যে কোনো একটা অ্যান্টাসিডের নাম লিখে দিও হয় ডাইজিন নয় পলিক্রল নয় যে লুসিল যে কোনো একটা নাম তোমরা দিয়ে দিও ব্র্যাকেটের মধ্যে কুড়ি নম্বর কোয়েশ্চেন স্তম্ভ ম্যাচিং দিচ্ছে নাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুতিতে ব্যবহার হয় সালফিউরিক অ্যাসিড ঠিক আছে এর হয়ে যাবে দুয়ের অপশনটা কারেক্ট বলয় পরীক্ষা করা হয় নাইট্রিক অ্যাসিডের কনফার্মেটরি টেস্ট অ্যান্সার হচ্ছে বিয়েরটা এক সি রঞ্জক শিল্পে ব্যবহৃত হয় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এইচ সি এল সি এরটা হবে ফোর সাবান উৎপাদনে লাগে যেটা সেটা সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এই প্রত্যেকটা অ্যাসিড খারের ব্যবহার গুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমি আজকে তোমাদেরকে নির্ভুল অ্যান্সার গুলো বলে দিলাম সাতরা পাবলিকেশনের বই থেকে তোমাদের কাছে যদি অন্য কোনো পাবলিকেশনের বই আছে সেখান থেকে কোনো কোয়েশ্চেন আটকাচ্ছে বা অনুশীলনীতে কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে টেক্সটে অ্যান্সার দেওয়া নেই এরকম যদি কিছু থাকে অবশ্যই কমেন্টে টোটাল কোয়েশ্চেনটা লিখে জিজ্ঞেস করে নিতে পারো আমার ভিডিও থেকে যদি কিছু বুঝতে না পারলে তাহলে কমেন্টে জিজ্ঞেস করে নিতে পারো তোমরা যেগুলো ভুল করছো বা ভুল করো সেগুলো আমি কিন্তু বলতে থাকি
যদি ওরকম ভুল কনসেপ্টে থাকো তাহলে ওই কোয়েশ্চেনটার জন্য নম্বর পাবে না আমি ডিসকাস করে দিয়েছি আমার প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো তোমরা চেক করে নিও তাহলে আজ এখানেই আমি ভিডিও শেষ করছি যারা প্রথম ভিডিও দেখবে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নিও তাহলে আমি যখনই কোনো ভিডিও আপলোড করি তবে তোমরা তার নোটিফিকেশন পাবে বেল আইকেনকেও প্রেস করে দিও থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং